încă de la început ca să elimin orice grad de scepticism, pentru că așa este românul tot timpul și pune el semne de întrebare, vreau să știți că această metodă și acest tratament pe care vi-l prezint eu astăzi este folosit de sute de ani. Dar bineînțeles ca de fiecare dată și din N motive, chiar dacă este folosit de sute de ani, ca multe alte leacuri naturiste sau bobești, le denumiți cum vreți dumneavoastră, din păcate nu ajunge acolo unde trebuie și atunci când trebuie. De aceea cine consideră că vrea să facă un bine și vrea să trimită mai departe aceste informații, distribuiți acest material pe grupurile de prieteni sau grupurile de socializare unde sunteți dumneavoastră, ca și acest material să ajungă exact ca materialul cu frunza de brusturi la cât mai mulți oameni și cât mai mulți oameni să se trateze pentru că Leacul există în curtea fiecărui aproape dintre noi. Foarte mulți oameni caută rezolvări pentru probleme de sănătate peste tot în lumea asta. Dar uneori să știți că rezolvarea stă chiar lângă noi. Și când vă spun acest lucru, vă spun din propria mea experiență. Iar cei care cunosc problema mea de sănătate știu că am dreptate și îmi vor da dreptate. Așa că aveți foarte mare încredere, stați liniștiți că este un leac extraordinar. Deci credeți-mă, dă rezultate 100%. Nu ezitați să încercați și după să reveniți în secțiunea de comentarii să vă spuneți părere. Știți ce frunze sunt acestea? Teoretic ar trebui ca fiecare om care vede acest material sau care o să vadă acest material să cunoască această frunză. Pentru cei care nu știți, vă invit în minutele următoare să urmăriți acest material scurt și să aflați beneficiile uimitoare ale acestei plante, a acestei frunze, asupra organismului uman și în special atunci când vine vorba de umflatul picioarelor. Ca să nu vă mai țină suspani să vă spun despre ce este vorba, aici am frunze de viță de vie. Astăzi vreau să vă prezint cum vă puteți trata Poate unii știți, poate alții nu știți, dar această frunză de viță, mai ales în special frunza de viță roșie, este folosită ca și tratament natural de foarte mulți ani de zile. Poate o să vă întrebați că de unde știu eu acest lucru sau poate o să spuneți, bă, ai citit și pe internet și ne prezinți nou acest lucru. Nu, acest leac natural îl știu de la bunicii mei. Ei când au probleme cu picioarele umflate sau cu mâinile, pentru că la bătrânețe, știți, circulația sângelui nu mai e ca la 20 de ani, folosesc această frunză de viță de vie. Cum se poate folosi această frunză de viță de vie? În perioada verde, adică primăvara când iese frunza de viță de vie și până toamna când cade, când nu se mai găsește, o puteți folosi așa verde. O adunați, o puneți într-un vas cu spirit, de dimineață să stea până seara, iar seara o puneți pe locul dureros, locul umflat și înfășurați cu eșarfă. De preferat cu ceva ca să stea închis ermetic oarecum și îl țineți acolo 2-3 ore, puteți să-l țineți și mai mult, dar nu o să puteți să stați peste noapte, să zic, cu acel pansament, pentru că o să vă cadă după picior. Acest tratament îl repetați cam 2-3 zile, bunicii mei cel puțin așa făceau. În 2-3 zile piciorul se desumfla și nu mai exista nicio problemă. În perioada în care nu găsiți frunza de viță de vie, e logic ce faceți, nu? O adunați, o puneți la uscat, și faceți cei din ea. Când vine vorba de cei, să știți că nu puteți să-l consumați așa după ureche. Trebuie consumat de două ori pe zi, dimineața și seara, și trebuie consumat minim 3 luni de zile. Deci acest tratament se face minim 3 luni de zile. Pentru că în toată această perioadă, efectele și beneficiile proprietăților provenite din această frunză, prin ceai, intră în organismul noastră și subțiază sângele și așa mai departe. Pentru cei care locuiți în străinătate sau cei care locuiți la oraș și nu aveți posibilitatea să faceți rost de aceste frunze de viță de vie, cu toate că e imposibil, mai ales la noi în România, nu știu, în țările străine, poate, de exemplu, dacă locuiești în New York, n-ai de unde să faci rost de așa ceva, decât dacă îți trimite cineva din, de acasă, de la țară. Dar să știți că se găsește și în farmacii. Acum cât de eficiente sunt acele creme pe care le găsiți în farmacii sau neeficiente sunt, habar nu am. Bunicii mei au încercat doar cu frunze, direct de la sursă. După cum observați, și în spatele meu se află o boltă de vie destul de mare. Așa cum v-am spus și mai devreme, cred că în fiecare curte a fiecărui român trebuie să existe acolo într-un colț al grădinii o boltă de vie. Bun prieteni, deci în mare parte cred și sper că nu am omis nimic, dar cred că ați înțeles ideea și ceea ce am vrut să vă transmit. Această frunză de viță de vie face minuni în ceea ce privește picioarele umflate, mâinile umflate și în special când vine vorba de circulația sângelui. Pentru că problema membrelor umflate, mare parte din cauza circulației sângelui se datorează. Așa că cei care nu știați despre acest lucru, grăbiți-vă pentru că mai aveți timp, încă nu e târziu, le adunați, le puneți la uscat și faceți ceai, faceți acea cură de 3 luni, minim 3 luni de zile, puteți să încercați și pansament cu spirit, cum v-am spus mai devreme, și dați mai departe informații ca aceste tratamente naturale transmise din bătrând în generație în generație să meargă mai departe. Până data viitoare când ne vom revedea și reauzi la un nou vlog, nu rămâne decât să vă salut, să vă doresc multă sănătate și puneți mâna la treabă ca să scăpați de probleme. Doamne ajută și numai bine!